wrinkled was not one of the things I wanted to be when I grew up. I need an address for a property developer. Elysian Fields Developments. One moment, detective. The address is 748 North Oxford Avenue, Wilshire. Anything else? Messages, please. You have a message. Contact Captain McKelty immediately. Thanks. Can you put me through, operator? Of course. Here you are. Commander? Leads on the Morelli farm. We're about to go and visit Elysian Fields Developments. You're about to do what? Leland Monroe? He's a personal friend of the mayor and the chief. Are you out of your mind? I'm warning you, Phelps. Commander, we have a line of inquiry. You have something, you bring it to me. You're hanging by a thread, Phelps. Do you understand? Yes, sir. Good. Have a report on my desk today. Okay, ich korrigiere. Nicht alle sind. Kelty has warned us off over a lesion. Makes sense. It's a dead end. Fits, ne? We should check out Rancho Escondido. You know the place? Sure. Corner of Fountain and Wilton. Let's go. Uh, uh, ich korrigiere. Nicht alle sind kompetent und sympathisch hier in dieser Division. Der Chef ist es nicht. Der Captain. Gut, also weder das eine noch das andere ist er. Wir können trotzdem zu Legion Fields gehen. Finde ich gut. Ich würde sagen, das machen wir einfach. Ist mir scheißegal, wenn der Captain sagt, dass wir das nicht sollen. We are not going to. Yes, we are. Hey, hey, hey. You just won't let this go, will you, Cole? You know they're involved somehow. You expect me to turn my back on it? You're a big boy. Ja. I expect you to know which battles are worth throwing my pension away. So, da ist eh gleich um die Ecke. Das passt das doch ganz gut. Collision Fields, 12.48 Uhr. Na gut, da bin ich doch mal gespannt, was dabei jetzt rumkommen kann. Detectives Phelps and Biggs, LAPD, to see Leland Monroe. Do you have an appointment? We're the police lady. We don't need an appointment. Can I tell them what it's about? It's an official investigation. There are two police officers here to see Mr. Monroe. Send them through. So, jetzt bin ich mal gespannt. That's our cue. Thanks, ma'am. Wie der so vom Auftreten her sein wird. Ich meine, haben sie ja einen nicht ganz unbekannten Schauspieler extra für genommen. Help you, gentlemen? Na klar doch. I wonder how many more layers. I would like to speak to Mr. Monroe. I'm afraid it's impossible. Mr. Monroe's schedule is booked weeks in advance. Cut to the chase, sister. Is he in? I'm not at liberty to reveal that officer. So he hired you for your intelligence? I find that offensive. You have every right to. This is getting us nowhere, miss. Casino. Would you like us to return with a warrant? That won't be necessary, gentlemen. Come into my office. Wunderbar. Is auch eine sehr sympathische Sekretärin hier. Gut. Wie gesagt, ich bin gespannt. You like a cigar? Drink, boys. Sure, I'll have a scotch. Biggs, we're investigating a series of domestic fires, Mr. Monroe. It's terrible, boys. How can I help? Man, jetzt sehe ich ständig Walter Bishop vor mir hier. Ist ja schrecklich. <laughs> Elysian Fields and Suburban Redevelopment Fund flyers keep turning up in the vicinity of the fires. They're turning up all over town, boys. Can you imagine the current demand for housing? So that's your explanation, Mr. Monroe? Coincidence? Explanation? Why, what's to explain? I advertise on radio and billboards for buyers, and I advertise for sellers using waybills. Okay, was haben wir denn eigentlich an... Ich muss mal schauen, was wir überhaupt an Beweisen haben. Da habe ich noch gar nicht reingeschaut. Leichenbeweg, Familienfoto, Wochenendausflug, äh, Häuser, die abgerissen werden sollen. Okay, okay, okay. Die Flugblätter, ja gut. Wie sieht es mit dem Wochenendausflug aus? Was steht denn hier dabei? Ah, komm. Aussage des Nachbarn, dass sie ein... Ja, das hilft mir jetzt aber nicht weiter, oder? Ich meine, insgesamt, klar, sollte es ja in die Richtung gehen, dass jedes Mal, wenn die gerade zufälligerweise so einen Familienausflug gewonnen haben, die Häuser abbrennen. Aber jetzt bei der konkreten Frage hilft es mir da eigentlich nicht weiter, oder? Ich schau mal kurz, was er sagt bei Lüge. 
We hear that Suburban is under severe time pressure to complete work on the new houses. I think you're getting heavy-handed about it, and it's gone wrong. I hope you have some proof of how I'm involved in this. I'll be happy to sue you for whatever you're worth. <lacht> ja gut, das haben wir momentan nicht. Das ist ja nur eine Vermutung. Von daher lassen wir das erstmal. Looks like I made a mistake. Gut, gehen wir lieber auf Anzweifeln. Das passt vielleicht besser. We found a family burnt out in their home. Another house burned to the ground. Another Elysian Fields flyer. Our information is that they didn't want to sell. Are you saying that's something to do with me? Is that your point? Point is, every time we find a family barbecued, we find one of your flyers. Is that good advertising? So, damit haben wir letztendlich jetzt genau das, was ich eigentlich gerade als Beweis gesucht habe, was aber halt nicht drin steht, gesagt. Das ist das, was mich auch so ein bisschen stört an dem Spiel halt. Man hat ja letztendlich die Beweise, die man dann anführen kann. Sie stehen halt manchmal bloß nicht da oder man kann es nicht direkt rauslesen aus den Beweisen. Das ist halt immer so ein bisschen sehr willkürlich, finde ich. Und das stört mich halt auch mit dran. Deswegen ist es mir halt mittlerweile auch ziemlich egal, wenn es mal nicht klappt, weil es halt ja ziemlich willkürlich vom Spiel gelöst ist und äh, die Spiellogik nicht zwangsweise logisch sein muss, finde ich. What do you know about a competition for families to win free vacations to Catalina Island? My company runs many promotions. I'm, I'm not familiar with that one. Aha, okay. Jetzt muss ich noch mal kurz schauen, was wir hier haben. Gut, wir haben das Flugblatt, wo das natürlich mit drauf steht. Oder steht es da? Ja, Win a Trip, genau unten ist das ja mit dran. Ansonsten... Wochenendausflug, na, das hilft mir nicht so richtig weiter, glaube ich. Mal wieder, ich gehe nochmal auf Lüge und schau, was er wieder erzählt. Level with me, Mr. Monroe. You know all about the vacation offers. You can believe whatever you like, son. You're missing the vital ingredient called proof. Ich sag mal so, natürlich können wir ihm nicht nachweisen, dass er Bescheid weiß, aber wenn er nicht Bescheid weiß, ist er ein beschissener Chef, ne? Also, <lacht> keine Ahnung. Ich führe jetzt einfach mal das Flugblatt an. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt als Beweis zählt. Manchmal wollen sie aber auch bloß Hinweise und keine Beweise. Ich probiere das einfach mal. Your face hey. is all over the flyers, Mr. Monroe. You know about the prizes and you're aware that they get given to holdouts. My face is the brand. It's on all our advertising. Did you know that the mayor and the chief of police are part of the suburban redevelopment fund? Do you want to accuse them of murder as well? Ich dachte mir schon, dass da so gut wie jeder lokale Politiker mit drin steckt. Genau deswegen wird das ja auch so ein Zündstoff äh, mit besitzen. Das wird noch lustig, glaube ich. Und ich glaube, das wird ja, hatte ich ja, glaube ich, schon am Ende der letzten Aufnahmesession erwähnt. Ich denke, das wird wohl der finale Konflikt auch werden. Dass es darauf hinausgeht, hinausläuft dann, dass wir uns eben hier anlegen mit denen, beziehungsweise dass Kohle es nicht auf sich beruhen lässt. Ich habe Offers to buy houses in areas where fires have been recorded. <lacht> Are you suggesting that I'm burning people out of their homes? So that I can sell them new ones? What happens to your plans if a family like the Morellis refuses to sell? We work around them. Business finds a way. That's the American way. Ja gut, ich habe keinen Beweis, dass er die Dinger anzündet, oder? Von daher gehe ich mal auf Anzweifeln. Come on, Mr. Monroe. You expect me to believe that you would build a new development with one of those old piles smack bang in the center of it? Progress is an inexorable process, detective. Those who choose to stand in defiance are usually confined to the waste basket of history. Sympathisch ausgedrückt. To answer your question, yes, we would build around them if we had to. Most people see sense. The arsonists, do you have any suspects? We aren't at liberty to say. I didn't think so. The contractors I use for waybills. You suppose there could be any of them? I have a list of their names if it would be of any help. That would be very helpful, Mr. Monroe. Glad to hear it. I'm always happy to help the LAPD. My secretary will provide you with that list. Did you know that I'm on the board of the police pension fund? Sympathisch, sympathisch. Glad to be of help, officer. Na klar, ist total hilfreich, garantiert. Any of these names ring a bell? 
Äh, schauen wir mal. Joseph Bradley, Paul Jones, Herbert Chapman. Herbert Chapman ist auf dieser Liste. Find the phone. We need to know where we're at with Chapman. So, wo haben wir denn ein Telefon? Haben wir denn hier gleich eins, das wir benutzen können? Nee, ne? So, Chapman ist ja unser Brandschütz äh, Brandschützer, Brandstifter, den wir geschnappt haben im letzten Fall, wenn ich mich recht entsinne. Praktisch, dass ich gerade erst, ähm, gestern... War es gestern? Ja, gestern die Folge rausgebracht hatte, wo Chapman geschnappt wurde. Das bietet sich natürlich ziemlich an, weil ich dadurch den Namen jetzt noch wusste. Ansonsten wäre es, glaube ich, jetzt wieder mal ein Herumprobieren gewesen. Okay, drinnen, keine Ahnung, wo das Telefon war. Überliste Leland Monroe bei Elysian Fields, wenn es um die... Bla, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir einen Erfolg erzielt. Mir fällt gerade auf, ich habe doch eigentlich mal eine viel hübschere Klamotte gehabt. Die mit der Weste, warum habe ich die nicht an? Die hat mir viel... Ja, genau. Die hat mir viel besser gefallen eigentlich. Hawkshaw. Genau, zieh die mal an, bitte. Okay. Phelps, Badge 1247. How could I help you, Jackie? Can you check whether we are still holding a Herbert Chapman? Let me find out for you. He was released this morning, Detective. I'm sorry, no Detective. Thanks, Not your fault. Can you give me a last known address and put out an APB on the guy? I'll get back to you, Detective. APB will go out over KGPL shortly. Thank you. Gut, gut. Aber ist schon seltsam, dass äh, Monroe eine Warnung aussprechen muss, wenn er doch nichts damit zu tun hat, angeblich, ne? Warum sollte er äh, Bix eigentlich bedrohen, wenn er überhaupt keine, überhaupt nichts zu befürchten hat, dass er damit drin verwickelt wird oder dass er damit überführt werden könnte? Macht überhaupt keinen Sinn. So, Bix, steig ein. Komm, jetzt können wir von mir aus bei, deinem, bei deiner komischen Ranch vorbeifahren. So, was anderes haben wir ja eh gerade nicht mehr, glaube ich. Genau, Rancho Escondido. Ich weiß nicht, was wir dort machen sollen. Unfertige Elysian-Häuser durch Brand vernichtet. Ach so, stimmt. Das war das, was er erzählt hatte. Na gut, schauen wir es uns an. Das passt ja nicht so ganz ins Muster, dass äh, Häuser, die im Bau waren, vernichtet werden. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es eben vielleicht damit zu tun hat, dass der Brandstifter etwas außer Kontrolle geraten ist. Hat es am Ende vielleicht doch was mit Chapman zu tun? Also ich muss sagen... Ja, wir schauen mal kurz, wo das ist. Ich muss sagen, es wäre ziemlich dumm von den Strippenziehern, wenn sie tatsächlich einen Pyromanen dafür nehmen würden. Weil es einfach... Ja, der macht es halt aus Leidenschaft und nicht, äh, weil das seine Aufgabe ist. Und das ist gefährlich. Wenn ich einen präzisen Auftrag durchgeführt haben will, nehme ich nicht jemanden, der sich da in seine Leidenschaften verwickeln kann. Okay, das ist mir auf jeden Fall zu weit weg. Eigentlich hätte ich gern das versteckte Fahrzeug mitgeholt, ne? Ja gut, lassen wir es erstmal. Da kommen wir vielleicht nochmal dran vorbei. Gut. Machen wir erstmal weiter. So, ich fahr mal hier lang. Ach, blöde Laternen. Wer baut doch die Laternen so nah an den Straßenrand? So, wir haben schon lange keine Sehenswürdigkeiten mehr entdeckt, fällt mir gerade so auf, weil wir eben an dieser Kirche vorbeigefahren sind. Ich dachte eigentlich, dass das vielleicht eine sein könnte, aber nö. So, weg da. Ja, ja. Ich will bloß möglichst schnell hier durchkommen. Weg da. So, die Straße müsste ja eigentlich ganz gut passen, würde ich denken. Genau, wir fahren dann links rum, dann sind wir auch schon fast da. So, ich weiß bloß nicht... Ah! Ich weiß bloß nicht, was äh, dieses, äh, dieser Brand jetzt mit dem konkreten Fall des Hausbrands zu tun haben soll, den wir hier haben. Eigentlich ist das da keine direkte Verbindung, oder? Rancho Escondido, 13.22 Uhr. You know, there are times when you really miss a nightstick. There's more religion in the end of a nightstick than in a hundred cathedrals. Was? I'm not gonna tell you again, sir. Don't tell me when and how I can come and go on my own property. It is not This is safe, America, dickhead. Sir. Now step back or I'll lock you up for Smart a break. Son of a bitch. 
Okay. So, dann müssen wir halt mal wieder jemanden verprügeln gehen. So, das hast du für ihn schon mal. Schade, dass ich mein Hütchen verloren habe. So. Feierabend. Das meint er also mit Schlagstoff. Okay, Na gut, geht's also wieder ins verkohlte Haus. Keine Ahnung, ob wir jetzt wieder genauso lange brauchen, um irgendwas zu finden wie vorhin. Der Briefkasten sieht gut aus. So, wir kommen auf jeden Fall schon mal nicht hier von rein. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall schon mal nicht in der Kohle rumsuchen. Das ist schon mal ganz nett. Ach du Scheiße, hier gibt es ja tausende Ecken, in denen wir suchen können. Hier liegt schon mal wieder ein Buch auf jeden Fall. Das wir aber diesmal nicht anschauen können. Okay, was haben wir denn hier? Keine Ahnung, was das darstellen soll. Scheint aber nicht wichtig zu sein. Okay, da drüben hört die Musik auf, also suchen wir mal eher hier. Ich weiß bloß nicht, was wir hier eigentlich untersuchen sollen. Viel gibt's hier nicht. So, ich check nur mal kurz aus. Okay, hier hört die Musik auf. Hier fängt sie wieder an. Hier hört sie wieder auf. Das ist ein ganz kleines Gebiet nur, ne? Aber können wir vielleicht nach hinten weitergehen? Das könnte sein. Nee. Hört da auch schon wieder direkt auf. Hier ist auch nichts mehr mit Musik. Ach, ist ja seltsam. Also ja echt seltsam. Na gut, dann müssen wir eben hier auf dem kleinen Stück suchen. Aber ich wüsste nicht... Ja, natürlich. Was auch immer da ist. Ja, das sieht man doch, na klar. Okay. Ein Ziegelstein unter Ziegelsteinen. Wie muss ich den denn drehen? Was hättest du denn gern? Ach, gar nicht. Ich muss bloß drücken. Okay. Mortar is like dust. Is that normal in a fire? Schlechte Zementqualität. But it looks like the cement barely adhered to the brick. Doesn't appear to be any wall ties either. This thing looks like it was built on the cheap. Ach, Wandanker. Ich habe erst Wandanker gelesen. Ich dachte mir, was soll das denn sein? Gut, Wandanker auch nicht. Sauerei. Alles ziemlich billig, ne? Wie wir sehen. You got an idea, Hotshot? Ja, Pfusch am Bau. Bringt uns aber für den Fall nicht weiter. Buy me a drink, Cole? No. It's not even for old times' sake. Not even for that. You're not gonna ask me why I'm here? I wouldn't give you the pleasure. I'll get around. She's in fine voice this evening. I wonder how the commander would feel about the threats for someone who cares about them, Roy. You're breaking my heart, Cole. You know how I feel about you. Stay away from Elysian Fields. I should have known that you were playing Aaron. Boy. You and your doofus partner. You have been warned. Thanks for your cooperation, officer. I love you. Stay away. You have no idea the type of people that are involved in that company. I have a pretty good idea, Roy. The same kind of people that sent you here. Your investigation is finished. Homicide will be taking over from here. I've heard we've had a spate of grass fires in the hills that you and that hunchback might be able to handle. 
Thanks for the drink, Cole. Er ist aus Apartment, 20.45 Uhr. Ah nein, 8.45 Uhr. Get the message about Monroe. Yeah, Earl delivered it. You? The Kelty. He started making noises about my pension. Sorry about that, Herschel. I didn't mean to drag you into this. Save it, Phelps. Monroe was an assway. And so was Earl. And so was McKelty when it's all said and done. Yeah, so okay. I've also met you, Pete. KGB, I'm calling the car 11K, 11K. 11K, go ahead. 11K, the last known address of suspect Herbert Chapman is 650 North Kingsley Drive in Wilshire. Roger that, KGPL. 11K en route. Let's go pick him up. Okay, aber ihr macht's noch nicht automatisch rein. You fought at Sugarloaf, didn't you? I did. But I don't like to talk about it. You come across a guy called Jack Kelso out that way? You know Jack Kelso? He's an insurance investigator over at California Fire and Life. Our paths cross from time to time. For some reason, seeing you makes me think of him. Has, uh, Jack spoken to you about his experiences on Sugarloaf? Or the rest of the campaign? Jack keeps stum just like you do. I know what it feels like to get back from conflict. You gotta respect that. So, ich werde mal kurz auf die Karte schauen, wo sind wir eigentlich? Okay, ach, da hinten müssen wir hin. Alles klar, ne? Das trifft sich doch ganz gut. Dann machen wir hier vorne noch gleich mal rechts rum und dann ziehen wir einfach mal unten durch bis zum versteckten Auto. Ist sehr lustig, dass er den Jack Castle kennt und dass der irgendwas mit äh, Brandversicherung zu tun hat. Klingt, als ob sich unsere Wege nochmal kreuzen werden. Tja. Irgendwie schließt sich so langsam der Kreis bei allem, ne? Und die Warnung von Roy gerade war schon ziemlich eindringlich. Ich glaube, das wird nicht gut ausgehen für Cole. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er das komplette System zu Fall bringen wird. Dafür gibt es einfach zu viele, die da mit reinmischen und ihm die Tour vermasseln können. Und äh, ja, es ist eigentlich ein Kampf auf verlorenem Posten, so kommt es einem vor, ne? Trotzdem, Cole lässt sich davon nicht abbringen. Das hat er ja schon vorher gezeigt, dass er, wenn er sich einmal festgebissen hat, dann das auch durchzieht. Und ich könnte mir vorstellen, wie es endet. Ich könnte mir vorstellen, dass das relativ ungut ausgehen wird für Cole. Aber wir werden sehen. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich könnte es mir aber vorstellen, dass das... Ich glaube, ich bin noch nicht richtig, ne? dass das eher ungesund für ihn enden wird. Ach, das wird nicht angezeigt auf dem Radar. Ich muss eins höher, okay. Schauen wir gerade noch mal hier die Querstraße rein. Ach komm, die anderen Laternen kriegst du auch durch. So, probieren wir es hier noch mal. Ich weiß bloß nicht, wo genau. Ach, da. Okay, okay, okay. So, da haben wir doch schon das versteckte Auto. Ich bin gespannt, was es diesmal ist. Bitte, dass es keine Rostlaube sein. Ich hätte gerne mal wieder ein schnelles, wendiges Auto. Oh Gott, es ist eine Rostlaube. Eine ziemlich abgespacede, aber... Komm, steig ein. Steig ein. Los. Typ. Jetzt mach schon. Willst du nicht mitfahren? Dann fahr ich alleine. Oh ja, eine ziemlich abgespacede Rostlaube. Kommst du dann jetzt? Also die NPCs sind manchmal auch ziemlich schwer von Begriff. Ich habe bei der Kiste irgendwie das Gefühl, ach ja, ah, das ist wieder Red Robin. Das ist ein Dreirädriger. Die Kisten sind wahnsinnig instabil. So, also der Red Robin ist, wie ist der Red Robin? Ich glaube schon, ist ein britisches Auto, das legendär dafür war, dass es äh, einfach umgekippt ist, wenn man zu schnell um die Ecke gefahren ist. Und dafür musste man wirklich nicht allzu schnell sein. Und äh, ich habe es bloß mal gesehen, als ich eine Folge von Top Gear gesehen habe. Top Gear ist so eine britische Autoserie, die ziemlich unterhaltsam gemacht ist. Also die ist weniger auf Fakten basierend, sondern mehr auf Unterhaltungswert, sage ich mal. Und die haben auch mal einen Ausflug mit dem Red Robin gemacht. Und haben es dabei sehr darauf angelegt, immer wieder sich zu überschlagen. Na gut, wenn man es will, wenn man so ein Auto braucht, von mir aus. Chapman's Apartment, 9.28 Uhr.
We're looking for Herbert Chapman. I'm looking for him, too. I need him to move his car so I can mow the lawn. He's definitely not here. I've been banging on his door off and on for a couple of hours. Yeah. He's out somewhere. Is there some kind of problem? Ja, dann können wir doch zumindest, ich wollte gerade sagen, ins Auto und auch in seine Wohnung vielleicht reinschauen. So. Oh, na sowas, Moskitospiralen. Das trifft sich doch schon mal. Ist aber bei einem Pyroman jetzt nicht so verwunderlich. Wir müssen ihn natürlich mit den konkreten Fällen in Verbindung bringen. Und das wird schwierig, glaube ich. Motive, Opportunity and Hard Evidence. Du hast keine Beweise für den konkreten Fall. Okay. Pumpgun Munition. Das könnte ungemütlich werden. Metall durchschlagende Kugeln. Hui. Klingt, als ob jemand kräftig aufgerüstet hätte. Okay, und was haben wir noch? Ach, ich sehe es schon, das sind die Preisausschreiben-Dinge. Okay, na gut, wenn er ein Verteiler mit ist, dann leuchtet das ein, dass er was davon bei sich hat. Ist aber immer noch kein Beweis, dass er es war. There he is, it's Chap. He's coming out of the laundromat. Shit, he's seen us. Cops, again. Son of a bitch, oh, was geht jetzt ab? We gotta move fast, Cole. Wir müssen jetzt nicht wirklich eine Straßenbahn verfolgen, oder? I'll call this in, get some cars dispatched. Car 11K calling KGPL. Das ist interessant. 11K requesting assistance in pursuit of suspect aboard the 1110 University streetcar currently heading east on Melrose Avenue. Advise all units. Suspect is in control of car and driving dangerously. Roger, 11K. All units, officers need assistance on Melrose Avenue. A suspect aboard the 1110 University streetcar headed eastbound. Approach with caution. Suspect is in control of the streetcar and driving dangerously. Get a stay on code 3 identified. Wie soll ich den denn verlieren, so langsam wie der fährt? Aber ich kann ihn auch schlecht irgendwie von der Bahn abdrängen oder aufhalten. Das heißt, ich kann eigentlich wirklich bloß daneben herfahren und gut ist. Mehr bleibt mir nicht übrig, so wirklich. Na gut, warum nicht? Ist auch interessant. Ich meine, wir können natürlich mal hier dagegen fahren, aber hat nicht viel Sinn. Wie soll ich denn das machen? Wie soll ich denn die Räder besch beschädigen daran? Okay, warte mal. So in Ordnung. Wow. Okay. Steigt er aus? Ne, er bleibt drin, ne? Er steigt doch noch aus. Ah, warte mal. Das war jetzt irgendwie seltsam. Gut, ich bleibe einfach mal unten. So. Tja, mit Befragung wird jetzt schwierig, glaube ich. Looks like we have our man, Cole. Well done. I'm not so sure. Chapman seemed to have his own agenda. There seems to be more to this than a personal vendetta. What are you talking about? The fires benefit Elysian in some way. I see Chapman and Monroe working together. You have a point. The evidence is good for Chapman. It's hard to be worrying about his side of the story when he's blasting away with that big 45. Tja, das stimmt. Vorerst können wir denen nichts nachweisen von Elysian Fields. Nice work, gentlemen. Put yourself at considerable risk stopping that trolley and probably saved a lot of lives. Anyone else but you, Phelps, and you'd be up for a bravery award. We've had our eyes on that slippery son of a bitch Chapman for as long as I can remember. I couldn't be happier than to wipe him off the scoreboard. I hope this puts to bed that crazy stuff you had going about Leland Monroe. 
What were you thinking, Phelps? We'll be calling Richard Nixon a crook next. <laughs> A letter from Lou. His insurance policy named me beneficiary. California fire and life. You worked for Elysian? The roof that he was working on collapsed. It's a very generous settlement. Elsa, I'd like you to do something for me. I think there's something dirty about Elysian Fields. What has that got to do with Lou? I want you to reject this settlement. I want you to go and see an investigator named Jack Kelso and ask him to make some inquiries about Lou's case. Isn't this police work? Do you want to find out what happened to Lou? Why would he help this Kelso? Jack won't be able to help himself if he smells a rat. He is a friend of yours? He hates my guts. Elsa, you could take this money and let them get away with it or we could get Jack's help and do something about it. Why not be honest with this man, Cole? He deserves your honesty if you want his help. Believe me, Elsa, I'd like to level with him. I really would, but it's too late. Years too late. Und das war's schon für in elysischen Gefilden. Lief erstaunlicherweise gar nicht mal so schlecht. Monroe wird nie angeklagt werden, aber eine Handvoll Beweise könnte ihn aufmerksam machen. Tja, ähm, ja, ich glaube auch, er wird nie angeklagt werden. Da haben wir doch über Elsa jetzt einen ganz guten Weg, doch noch irgendwie ein bisschen mehr rauszufinden. Und wir merken schon, Cole lässt das natürlich nicht los, er macht da noch weiter. Ich finde übrigens Elsas Akzent überhaupt nicht passend für eine Deutsche. Aber gut, von mir aus. Wenn ihr meint, dass das für eine Deutsche passen soll, was weiß ich denn. Wer bin ich denn, das zu kritisieren? <lacht> Machen wir weiter.